Hi all, welcome to Sahiti's Corner. Thank you so much for watching my videos and keep sending your suggestions in the comment box. Okay friends, this e video is the content of 4th class English DSC SGT. I have a link in the previous video of 5th class English. I have a link in the description. I have a link in the description. And a video make use of the money months put the core continent now let us going to English reader blossoms fourth class money keep blossoms and a series is the code important good pet condi next to acknowledgement coordinate review man comes from under the DSC point of view low in the low money key pre reading and a lucky reading pre reading and a make idea out in the picture chip picture that the questions is there and all the reading and the manic reading comprehension lesson and matter and vocabulary our lesson low highlight chai body now vocabulary topics in the list there next to grammar pretty lesson in check grammar cast the previous textbooks to compare chess content you textbooks like you could any on the mirror could a surgery man and the you could a prepare out when manchu day now this writing writing or chain the low manic letter writing and all the pamphlets that you don't conversation Elan to could I start next listening and responding it in a conversation conversations or it in a passage or it in a notice each down it is a man in she students me man and questions are gonna matter well the world the answer just that this is about three topics of the textbook so now we are going to the lessons itself we have eight lessons semester one semester two semester three any subjects and divide chess are long way just need to divide chill with friends so man me could have a learning outcomes and me could have students key teachers key someone in chindi sorry students key someone in chindi while a mem gain just there any than good in chi now man a first lesson look well for them three butterflies in the low prayer reading on to me a prayer reading low picture picture in the gonna questions on die we have to the man of students to the chip in jalan mata a put a lesson three butterflies first day and day in the friendship me a lot of colors me highlight chess are in the low in the low three butterflies on day yellow red and white on day rhino stundi rhino chino put a walk a butterfly a three butterflies who part now we cover chess code on cosm sunflower they get get the sunflower naku white and red system in sorry yellow and red system in white yellow chain on chip in the matter so it remaining two butterflies who would do me move on calls a on time and chip is he will put a in coca flower there can they watch a lily and matter lily and white nail or just on me will rent it near low chain and chip to the so molly again same dialogue i will purchase molly back i put a next to if you bag a third spot um notice chase in a sun in just in that day clouds need chase chase a pump in chase a see up to be it need dry chase a sunday with wings in our boy la chase to me so other what if happy go out good and matter this is about the three butterflies story then glossary house room and could a screenshot this condi and next to going to the comprehension a comprehension low money key fill in the blanks on night you fill in the blanks lesson is someone in show on day the butterflies lived in a forest and matter butterflies suck nectar from the flowers Makrandan this could I the rain hit dash like pebbles rain drops and matter water drops dash was watching the butterflies from behind the clouds the hour watches there and the Sun watches dinner so here vocabulary they need someone in Germany kitchen they end and a butterfly butterflies monkey singlers plural so each other fourth class cavity a connect key tricky go on day singlers plural so flowers pebbles fellow petal cloud wings butterflies we don't need to go to the butterflies i e s or since you were never you can announce a key when a plural rasa to prove yes or i e s add out to the corny situations low i need to look out and it could each in a words me a puzzle of each a man are so puzzle no students feel just are manika the necessary kadu next to chick grammar and matter 
ఈ గ్రామర్లో మనకి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు మెటీరియల్ నౌన్ గురించి ఇక్కడ చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ మెటీరియల్ నౌన్లో టైప్స్ ఆఫ్ ది నౌన్స్ డివైడ్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క లెసన్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ నౌన్ ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని లెసన్స్కి అన్నీ కవర్ చేయలేదు స్టూడెంట్స్ వైపు నుంచి చూస్తే ఏది అవసరమో అవి మాత్రమే ఇచ్చారు సో ఫోర్త్ క్లాస్ లెవెల్కి ఇవి ఎక్కువగానే అనిపించాయి నాకు బట్ దీన్ని బట్టి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఎంత ట్రిక్కీగా ఉండబోతుందో అర్థమవుతుంది లెట్ సి మెటీరియల్ నౌన్ హనీ గోల్డ్ వుడ్ వాటర్ వూల్ మీట్ బ్రిక్స్ సిమెంట్ ఇవన్నీ ఒక మెటీరియల్తో తయారు చేయబడే కాబట్టి ఎ మెటీరియల్ నౌన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ఈజ్ విచ్ ఎ థింగ్ ఈజ్ మేడ్ ఏదైనా ఒక వస్తువు తయారవడానికి ఒక మెటల్తో కానీ లేదా ఒక ఏదో ఒక పదార్థంతో కానీ కంప్లీట్గా ఒక దాంతో ఉన్నదాన్ని మనం ఇక్కడ మెటీరియల్ నౌన్ అని చెప్తారని ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు సిల్వర్ ఇక్కడ ఎగ్స్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ కుకొను టాయిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లాత్స్ ఇక్కడ మిల్క్ అండ్ చీజ్ ఐరన్ మొబైల్ ఇలా అనమాట ఇలా కొన్ని ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్కి ఎక్సర్సైజ్ కోసం నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్స్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్లో ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి ఉన్నారు ఈ ప్యాసేజ్కి ఫుల్ స్టాప్ కామా అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చాము అంటే ఫుల్ స్టాప్ కామా క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఆల్రెడీ అగైన్ మళ్ళీ మనకి పంక్చువేషన్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో కూడా పంక్చువేషన్కి ఎక్కువగానే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు హియర్ ఫోర్త్ క్లాస్ కూడా పంక్చువేషన్లో ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఒకసారి చూసేయండి ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము సెంటెన్స్ని ఎండ్ చేసేటప్పుడు అండ్ అలాగే you can see me at the end of the sentence uh, use me at the end of the sentence alage question mark question end chese tappudu and alage capitalization eppudu eppudu capital letters vastayi ante sentence beginning lo ostundi persons places days of week months ila veeti gurinchi cheppadaniki ostundi and next aa uh, ochi maniki comma anamata comma eppudu ostundi టూ వర్డ్స్ని సెంటెన్సెస్ని సపరేట్ చేసేటప్పుడు కామా వస్తుంది ట్రిక్కీగా పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇచ్చారు టెక్స్ట్ బుక్ అయితే చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ లేదా ఒక ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఉన్న ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి ఆ ప్యాసేజ్లో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అరేంజ్ చేయమన్నారు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఈజీగా చేసేయగలరు బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా అయితే ఉండదు కొద్దిగా పంక్చువేషన్ మార్క్స్ గురించి మనం చేయాలి దానికి సంబంధించి మనం మేము ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట లెట్ సి ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ ద కాన్వర్జేషన్ యూజింగ్ ద హింట్స్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ కాన్వర్జేషన్ని ఇక్కడ కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత అవి ఎక్కడికి వెళ్ళాయి ఎలా మాట్లాడుకున్నాయి అన్న దాని గురించి ఇచ్చారు అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అవి ఫిష్ తేరికి వెళ్ళాయి అలా మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది అది స్టూడెంట్స్ లిసనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ వచ్చి ఇక్కడ బటర్ఫ్లై క్యాటర్పిల్లర్ ఈ రెండింటి మధ్యలో కాన్వర్జేషన్ ఇచ్చాడు క్యాటర్పిల్లర్ నేను అందంగా ఉండను అని బటర్ఫ్లై లేదు నువ్వు అందంగానే ఉంటావు నీ తర్వాతే నేను వస్తాను అని చెప్పి ఇలా ఒక కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది ఈ కాన్వర్జేషన్ ఇచ్చి దానికి దిగున కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి కెన్ అండ్ మే యూజింగ్ యూసేజ్ ఇచ్చాడు అనమాట కెన్ ఐ టేక్ యువర్ పెన్సిల్ ఎస్ యూ కెన్ can i take your pen no you can't may i go to drink water yes you may may i come in yes you may ila can may mana renditni kuda permission adagadaniki use chestamu and permission ivvadaniki ivvakapodaniki kuda question ni batte untundi question lo can unte answer lo you can you can't ila untund anamata you can ani you can't ani cheppochu you may you may not ani cheppochu question lo may unte సో ఇక్కడ ఒక రోల్ ప్లే ఇచ్చారు ఆ రోల్ ప్లే ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి సారీ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు లేదా ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు వీటిని స్టూడెంట్స్ చేత రోల్ ప్లే చేయించాలన్నమాట కెన్ మే యూజ్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఇచ్చారు బటర్ఫ్లైస్ ఫ్లై బటే బటర్ఫ్లై ఫ్లైస్ దీన్ని చెప్పమన్నారు అండ్ ఇక్కడ టీచర్ డిక్టేషన్ ఇస్తారా ఆ డిక్టేషన్ ఇచ్చిన ప్యాస్ ప్యాసేజ్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ గేమ్ ఇచ్చి ఉన్నారు ఇక్కడ డైస్ ఉండాలి దానికి బీట్స్ కావాలి అండ్ అలాగే దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీలీ ఎంకరేజ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి వచ్చిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలన్నమాట ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకుని 
ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఆ టాపిక్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి వాళ్ళ ఆ డైస్ని ప్లే చేసిన దాన్ని బట్టి ఈ గేమ్ ఆడుతూ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఇంకొద్దిగా గ్రాస్ చేస్తారని నెక్స్ట్ మేజర్ జి ధ్యాన్చంద్ మేజర్ ధ్యాన్చంద్ నేను ఏ లెసన్ కా లెసన్ వీడియోస్ నా వీడియోస్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు కావాలంటే ఇండివిజువల్గా కూడా చూడొచ్చు అంటే ప్రిపరేషన్ అవుతున్నప్పుడు అంత టైం ఉండదు అనుకుని నేను మొత్తం అంతా కలిపి ఒకటే వీడియో చేస్తున్నాను మీరు ఇవి ఇండివిజువల్గా నేను వర్క్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా విడివిడిగా పెట్టాను మీరు వాటిని చూడచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్ సి మేజర్ ధ్యాన్చంద్ సెకండ్ యూనిట్ ఇది స్పో కం ధ్యాన్చంద్ అంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది కంప్లీట్లీ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన లెసన్ అనమాట మన ధ్యాన్చంద్ గారు ఇతను ఒక సోల్జర్ ఆర్మీలో వర్క్ చేసేవారు అండ్ అలాగే ఇంకా ఇతని గురించి మొత్తం ఈ లెసన్ అంతా ఇతని గురించి ధ్యాన్చంద్ గారు యొక్క గ్రేట్ సోల్జర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ అది సాటర్డే అనమాట ఆ రోజు ఒలింపిక్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆ రోజు లాస్ట్ జర్మనీ మనకి కాంపిటీషన్ అనమాట ఈ హాకీ అండ్ దాని గురించి ఈ లెసన్లో ఇస్తారు హైలైట్ చేస్తారు అండ్ అప్పటికే బాగా రైన్ పడిపోయి ఉంటుంది సో గ్రౌండ్ అంతా కూడా తడిసిపోయింది ఆ తడి మీద ఆడడం చాలా కష్టం అనుకున్నారు ఫార్టీ థౌజండ్ క్రౌడ్ ఆ స్టేడియంలో ఉన్నారు మన మ్యాచ్ చూడడానికి మ్యాచ్ లెవెన్కి స్టార్ట్ అయింది డ్యూరింగ్ ద థర్టీ సెకండ్ మినిట్ రూప్ సింగ్ స్కోర్ ద ఫస్ట్ గోల్ థర్టీ సెకండ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత థర్టీ టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిన తర్వాత అప్పటికి రూప్ సింగ్కి గోల్ వచ్చింది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఆ తర్వాత ఇండియా మళ్ళీ త్రీ మోర్ గోల్స్ చేసింది ఆ తర్వాత ధ్యాన్చంద్కి ఇతనికి ఆ స్పైక్డ్ షూస్తో నడవడం కొద్దిగా పరిగెడడం కాస్త కష్టం అనిపించి అవి తీసేశారు తీసేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఇబ్బంది పడింది గోల్ కీపర్ వల్ల దెబ్బ తగిలింది వెంటనే అతను మళ్ళీ అతను రో సోల్జర్ కాబట్టి వెంటనే అతను చిన్న ఫస్ట్ ఎయిడ్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి గేమ్లోకి వచ్చి చాలా అద్భుతంగా మొత్తం స్పెల్ బౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి హ్యాట్రిక్ తీసుకున్నారు అది మొత్తం గెలిచారు అనమాట థర్డ్ టైం ఇన్ ఎర్ రో త్రీ టైమ్స్ వరుసగా విన్ అవడం వల్ల ఇండియా హ్యాట్రిక్ తీసుకుంది గోల్డ్ మెడల్ ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సో ధ్యాన్చంద్ గారికి అప్పట్లో హయ్యర్ శాలరీ అండ్ ర్యాంక్ ఇన్ ద జర్మన్ ఆర్మీలో అప్పుడు ఇచ్చారనమాట గోల్డ్ ఫ్ర గోల్డ్ మెడల్ సాధించినందుకు గాను యూ మే బీ అవేర్ దట్ హాకీ ఈజ్ అవర్ నేషనల్ స్పోర్ట్ మన నేషనల్ స్పోర్ట్ అని తెలుసు అండ్ అలాగే మేజర్ ధ్యాన్చంద్ గారి బర్త్డే ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్న మన నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డేగా జరుపుకుంటాం ఓకే ఇది మేజర్ ధ్యాన్చంద్ బై సంజయ్ దుదానే ఇతను స్పోర్ట్స్ రైటర్ అతని దగ్గర నుంచి అతను రాసిన దాంట్లోంచి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఈ లెసన్ ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అవసరమైతే గ్లోసరీ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్స్ అవసరం లేదు ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ హాకీ టీమ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ వాజ్ ధ్యాన్చంద్ అండ్ హోస్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ జర్మనీ అనమాట and uh, the ground was uncomfortable to play because it was wet that's why in the the first goal for india was scored by roop singh uh, hitler awarded uh, dhyanchand with a gold medal appatlo ruler hitler gar kada athe ichcharu so here vocabulary undi vocabulary maniki again singular plural kapothe singular plural ikkada words different ga untai foot foot సింగిల్ అయితే రెండు అయితే ఫీట్ అలాగే ఉమెన్ ఉమెన్ గూస్ గీస్ మౌస్ మైస్ ఇలాంటివి ఉంటాయి టూత్ టీత్ లవ్స్ లైస్ మ్యాన్ మెన్ టూత్ టీత్ ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ మన రాయల్స్ ఉంటుంది ఐ బ్రష్ మై టీత్ క్యాట్స్ లైక్ టు చేజ్ మైస్ ఫీట్ గీస్ ఇలా అనమాట ఇక్కడ ఇందులో మనం స్టూడెంట్స్ చేత సెంటెన్సెస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయించాలి లెసన్కి సంబంధించి స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన సెంట వర్డ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సారీ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ వర్డ్స్ని మనం ఇందులో వాళ్ళ చేత బ్లాక్ చేయించాలి అండ్ వచ్చి ఇందులో గ్రామర్ టాపిక్ మనకి ఫోకస్ చేసిన టాపిక్ ఏంటి అంటే ప్రనౌన్స్ అనమాట ప్రనౌన్స్లో మనం ఏదైనా ఆ ఫీమేల్కి బదులుగా షీ అని మేల్కి బదులుగా హీ అని ఏదైనా వస్తువుకి బదులుగా లేదా యానిమల్స్కి బదులుగా ఇట్ అని ఐ 
మనము అంటే బుయ్ దే అంటే వారు యు అంటే నీవు లేక మీరు ఇలా మనం వాడతాము నౌనికి బదులుగా వాడేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రనౌన్ అని చెప్పారు అండ్ దానికి సంబంధించి ఇక్కడ ప్రనౌన్స్కి సంబంధించి కొంత ఎక్సర్సైజ్ అయితే అయితే ఇచ్చి ఉంటారు ద బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లైకి బదులుగా మనం వాడేది ఏంటంటే ఇట్ రాజు అండ్ రవి అంటే దే ద జిరాఫీ అన్న కూడా ఇట్ అంటారు ద ఫైర్ మ్యాన్ హీ జ్యోతి షీ రాజు అండ్ ఐ ఒయ్ ఇలా మనం వాడతామని అంటే ఇక్కడ రైటింగ్ వచ్చి ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు స్కూల్లో యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ గురించి సో మీ స్కూల్లో జరిగిన యాన్యువల్ డే స్పోర్ట్స్ డే గురించి మీరు ఇక్కడ మ్యాటర్ రాయాల్సి ఉంటుందని స్టూడెంట్స్ చేత ఇక్కడ రాయించాలి ఓకే లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ వచ్చి ఇక్కడ హింట్స్ ఇస్తారు ఈ హింట్స్ని బట్టి స్టూడెంట్స్ చేత రాయించాలి ఓకే లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ సంబంధించి టీచర్ ఈ జస్ట్ ఒక ప్యాసేజ్ చదువుతారనమాట ఈ ప్యాసేజ్కి ఇక్కడ కాన్వర్జేషన్ మళ్ళీ దీని చేత రోల్ ప్లే చేయించాలి ఈ ప్యాసేజ్ని అండ్ నవ్ ద కిట్ అండ్ అండ్ ప్లే ఇది ఒక పోయం అనమాట ఈ పోయం దేనికి సంబంధించి అంటే చిన్న కిటెన్కి సంబంధించి అది ఎలా ఆడుతుంది ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తుంది డే ఇదంతా అది చూడడానికి టైగర్ లాగా ఉంది అని జస్ట్ ఫనీగా ఉంటుంది పిల్లల కోసం దిస్ ఈజ్ ఇది రాసింది ఎవరంటే విలియం వర్డ్స్ వర్త్ చాలా ఫేమస్ ఇంగ్లీష్ పోయట్ ఈయన ఈయన సెవెంత్ ఏప్రిల్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ అండ్ థర్డ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఏప్రిల్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ వాజ్ ద ఇంగ్లీష్ పోయట్ టైం అనమాట పీరియడ్ అనమాట హిజ్ మేజర్ వర్క్స్ ఆర్ లిరికల్ బ్యాలెట్స్ సైమన్ లీ విఆర్ సెవెన్ లైన్స్ రిటర్న్ ఇన్ ఇయర్లీ స్ప్రింగ్ ఈవెన్ ఇదంతా విలియం వర్డ్స్ వర్త్ గురించి చాలా ఫేమస్ ఈయన నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి గ్లాసరీ మనకు ఫోర్ మాత్రమే ఇచ్చున్నారు దీనికి క్వశ్చన్స్ టంగ్ ట్విస్ట్ రోట్ ఇచ్చారు సిక్స్ స్లిపరి స్నెయిల్స్ స్లిడ్ స్లోలీ సి వర్డ్ ఇలా పిల్లల చేత చదివించాలి సమ్ ఫన్ ఇంగ్లీష్ ఫన్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఎ ట్రిప్ ఆఫ్ మెమరీస్ నెక్స్ట్ లెసన్ ఇది చాలా బాగుంటుంది ట్రిప్ ఆఫ్ మెమరీస్ అంటే మన మీకు పిక్చర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మనం సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి ట్రిప్ వెళ్ళడం దాని గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇది హేమంత్ తన జాయ్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని తన ఫ్రెండ్ హర్షాకి రాస్తున్నాడు అనమాట సో తను ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏంటి హార్స్లీ హిల్స్ వెళ్ళాడు అక్కడ క్లైమేట్ ఎలా ఉంది దాన్నే ఊటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటారు అని చెప్పుకొచ్చాడు సో తన ట్రావెల్ బ్యాగ్లో అన్నీ సర్దుకున్నాడు సర్దుకుని అక్కడికి ఏ టైంకి వెళ్ళారు ఏంటి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి ఆటో రీచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఫైవ్ థర్టీకి వెళ్ళి ఆ రైల్వే స్టేషన్కి ట్వెల్వ్కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఒక కార్ తీసుకుని హార్స్లీ హిల్స్ నుంచి పాకాలకి వెళ్ళారు అండ్ ఆ తర్వాత అక్కడ కర్సు రకరకాల ఏరియాలు అవి రకరకాల ఫ్లవర్సు సంపంగి ఇవన్నీ చూసి చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఫీల్ అవుతాడు అక్కడ చల్లని వాతావరణం ఇదంతా తనకి బాగా నచ్చుతుంది వీఆర్ ఎట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ అబోవ్ ద సీ లెవెల్ సీ లెవెల్ నుంచి బాగా హైట్లో ఉన్నారు హాల్స్రీ హిల్స్ అంత హైట్గా ఉందని చెప్తున్నాడు అండ్ అక్కడ దగ్గరలో ఒక స్లోప్ ఉంటుంది దాని పేరు గాలిబండ అక్కడ గ బాగా ఎక్కువగా గాలి వస్తూ ఉంటుంది అనేసి దానికి ఆ పేరు పెట్టారు అండ్ జూకి వెళ్ళారు మినీ జూ లాగా ఉంటుంది అక్కడ ఆ మినీ జూలో క్రోకోడైల్స్ ఇంకా రకరకాల యానిమల్స్ అక్కడ ఉంటాయన్నమాట అండ్ నైట్ టైం అక్కడికి టైగర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అని అక్కడ వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు అండ్ దీని తాలూక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఫాదర్ టుకాస్ టు ద నియరెస్ట్ హిస్టారికల్ టౌన్ నేమ్డ్ మదనపల్లి మదనపల్లి తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ జనగన్ మన ఆ నేషనల్ యాంతం ఫ్రమ్ బెంగాల్ టు ఇంగ్లీష్ అక్కడే అనమాట అక్కడే అతను దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు మిసెస్ మార్గరెట్ కజిన్స్ ఏ బ్రిటిష్ ఉమెన్ కంపోజ్ డే ట్యూన్ ఆవిడ ట్యూన్ని కంపోజ్ చేశారు ఇక్కడ మనకు తెలియకుండా ఒక జీకే బిట్ కవర్ అయింది మిసెస్ మార్గరెట్ అనమాట అండ్ వీ కేమ్ బ్యాక్ హోమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఇలా మెమరీస్ అన్నింటినీ కూడా కట్టుకొని ఇంటికి వచ్చామని చెప్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెసన్ ఇక్కడ గ్లోసరీ వచ్చి మనకి ఇచ్చిన్నారు చూడండి సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అవసరమైతే కనుక నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ కాన్సర్స్ మనకి లెసన్ నుంచి స్టూడెంట్స్ రాస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇచ్చారు ఇది కూడా లెసన్కి సంబంధించింది స్టూడెంట్స్ విల్ రైట్ దట్ నెక్స్ట్ వచ్చి సినేమ్స్ అనమాట సినేమ్స్ అంటే ఈక్వల్ మీనింగ్ వచ్చే సేమ్ మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్స్ అనమాట క్విక్లీ హరీడ్లీ ఇన్స్టెంట్లీ 
ఇట్లా మనం ఇంకో ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్కి మనం అరేంజ్ చేయాలి వండర్ఫుల్కి చూడండి అడ్మైరబుల్ అమేజింగ్ యాస్టోనిషింగ్ అండ్ వెకేషన్ బ్రేక్ హాలిడే బ్యూటిఫుల్ ప్రెటీ గుడ్ లక్ కింగ్ చార్మింగ్ మెమరీ మైండ్ రీకలెక్షన్ రిమెంబరెన్స్ కోర్ట్ యార్డ్ లాన్ పెషియో అండ్ యార్డ్ కంపోజిడ్ కాన్ఫిడెంట్ ఈజీ గోయింగ్ లెవెల్ హెడెడ్ అకేషనల్లీ సమ్టైమ్స్ నవ్ అండ్ దెన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎల్యూరింగ్ ఎమ్యూజింగ్ అండ్ అట్రాక్టివ్ ఇవి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అవసరమైతే బయట కూడా కొన్ని మనం ఇలాంటి చిన్న చిన్న వర్డ్స్కి మనం గ్యాదర్ చేసి ఉంచుకోవడం బెటర్ అనమాట రేపు ఎగ్జామ్లో మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు ఈ పారాగ్రాఫ్లో కొన్ని వర్డ్స్ని అండర్లైన్ చేశారు ఆ వర్డ్స్కి సంబంధించి కింద ఉన్న బ్లాగ్స్లో ఉన్న వర్డ్స్ ఎన్ఎన్ ఎమ్స్ని మనం తీసుకొని వాటిని ఇందులో ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట హార్స్లీ హిల్స్ ఈజ్ అ ఫేమస్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఆంధ్ర ఊటీ విక్ యూ విల్ బ్రీజ్ ఎంజాయ్ లుకింగ్ ఎట్ డాష్ బుషెస్ డెన్స్ వీ సీ ఏ డాష్ సీనరీ బ్యూటిఫుల్ సీనరీ ద హోల్ ఏరియా కవర్డ్ విత్ గ్రీన్ ట్రీస్ ద డాష్ ఈజ్ వెరీ కూల్ ద క్లైమేట్ ఈజ్ వెరీ కూల్ ఇక్కడ మ్యాచ్ ద వర్డ్స్ విత్ సూటబుల్ సినానేమ్స్ ఇక్కడ సినానేమ్స్ చేయాలి షేర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ప్యాక్ బండిల్ టచ్ డిలైట్ అండ్ సారీ టచ్ స్లాంట్ ఎంజాయ్ డిలైట్ స్లోప్ స్లాంట్ టచ్కి ఫీల్ అనమాట సారీ నెక్స్ట్ యాంటనైమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్స్ అనమాట జాలీ అబౌ బిగ్ స్మాల్ అలాగే టాల్ క్లీన్ ఫ్రెష్ గుడ్ స్ట్రాంగ్ సైలెంట్ బ్రైట్ ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉంటాయి అబౌ బిలో బిగ్ స్మాల్ టాల్ షార్ట్ క్లీన్ డర్టీ ఫ్రెష్ పేల్ టేల్ ఆర్ పేల్ గుడ్ బ్యాడ్ స్ట్రాంగ్ వీక్ సైలెంట్ నాయిసీ బ్రైట్ డల్ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రామర్ వచ్చి గ్రామర్లోనే మనకి అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ ఇక్కడ టాల్ డెన్స్ ట్రీస్ అండ్ బుషెస్ ఇవేంటి యాడ్జెక్టివ్స్ ఈ యాడ్జెక్టివ్స్ని పిక్ అవుట్ సెంటెన్సెస్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ స్టోరీలో ఉన్న ఇలాంటి డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అంటే ఏదైనా నౌన్ని వర్ణించే వర్డ్స్ ఆ వర్ణించే వర్డ్స్ని మనం యాడ్జెక్టివ్స్ అంటాము అలాంటి యాడ్జెక్టివ్స్ ఏమున్నాయో ఆ సెంటెన్సెస్ తీసుకొచ్చి రాయమంటారు ఇక్కడ మనం దీనికి నప్పిన యాడ్జెక్టివ్స్ ఇందులో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ ఎ డాష్ క్యూ దెర్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ క్యూ ద డాష్ గర్ల్ ఈజ్ క్రైంగ్ ఫర్ హర్ మదర్ ద లిటిల్ గర్ల్ దేర్ ఆర్ డాష్ ఫ్లవర్స్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ కాశిమ్ మీజ్ ఎ డాష్ ఫైటర్ karate fighter she speaks fluent english and describing words ikkad naming words unnai dark manam dento pettachu danni dark night deep sea blue sky cool moon bright sun ila anamata ila cheyadam valla em avutundante ye noun ni ye word describe chestundani students ki ardham avutundi మన యాడ్జెక్టివ్స్ గురించి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఏ వర్డ్ని యాడ్జెక్టివ్గా పిలుస్తాము నౌన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది మాత్రమే యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎగైన్ మళ్ళీ మనకి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఇచ్చేసారు ఫుల్ స్టాప్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు వాట్ ఎ లాంగ్ క్యూ ఇట్ ఈజ్ మన ఆశ్చర్యపోయే సందర్భాల్లో ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఆశ్చర్యార్థకం యూజ్ చేస్తాము అండ్ వచ్చి ఇక్కడ వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ సెంటెన్సెస్ ఇందులోంచి మనం ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్స్ని అలాగే ఫుల్ స్టాప్స్ని మనం క్వశ్చన్ మార్క్స్ని తీసుకొని ఇక్కడ ఈ సెంటెన్సెస్లో దేనికి ఏది సెట్ అవుతుందో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ చేతి రాయించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ వచ్చి మళ్ళీ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి ఉన్నారు ఈ కాన్వర్జేషన్ ఇచ్చి ఇందులో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ అంటారని ఈ వర్డ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో హౌ వేర్ వాట్ వై వెన్ వీటి గురించి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో కూడా కంటిన్యూటీ ఉంది మీరు ఇది చదివిన తర్వాత ఆ వీడియో కూడా ఒకసారి చూడండి ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేని వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం ఇది చూడొచ్చు లేదా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో మనం డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ఏ ఏ బ్లాంక్లో ఏది యూజ్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి ఇచ్చారు వాట్ వెన్ వేర్ వై వై హౌ విచ్ అనేవి మనకు బాగా తెలుసు వాటిలో ఇబ్బంది అయితే మనకి రాదు ఓకే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు ఆన్సర్కి సంబంధించి మనం క్వశ్చన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి మై నేమ్ ఈజ్ ఆయాన్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ అని అడుగుతారు ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నో యువర్ డిక్షనరీ ఇక్కడైతే డిక్షనరీ గురించి ఉంది మనకి ఈ డిక్షనరీ గురించి చూస్తే 
ఈ డిక్షనరీ అయితే డిక్షనరీ ఏం చెప్తుంది డిక్షనరీ టెల్స్ అస్ హౌ ఎ వర్డ్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంది అలాగే దాని మీనింగ్ ఏంటి దాన్ని ఎలా స్పెల్ చేయాలి దాన్ని దాన్ని ఎలా మనం పలకాలి అండ్ అలాగే ఆ వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అది ఏ స్పీచ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లోకి ఇందులోకి వస్తుందా ఉన్నా వెర్బ యాడ్ వెర్బ యాడ్జెక్టివ్ అలా అనమాట సో అబ్జర్వ్ ద బిలో పిక్చర్స్ మనకి ఇక్కడ డిక్షనరీ గురించి ఇచ్చా డిక్షనరీ గురించి ఎక్కువగానే ఈ మధ్య టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇస్తున్నారు మీరు కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే బెటర్ నాకు తెలిసి అండ్ బ్రీజ్ అనే వర్డ్ గురించి ఇక్కడ డిక్షనరీ పార్ట్ ఇచ్చారు దాన్ని ఎలా ఎలా ఏమేమి చెప్తుంది అన్న దాని గురించి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశారు అండ్ మీకు స్టూడెంట్స్ చేత ఈ వర్డ్స్ని మన డిక్షనరీలో వచ్చి తీయించి ఇక్కడ రాయించాల్సి ఉంటుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓకే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎ పోస్టర్ అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ పోస్టర్ కేర్ఫుల్లీ ఇక్కడ పోస్టర్ని జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేయమంటారు దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అలాగే స్టూడెంట్స్ చేత కూడా ఇంకొక పోస్టర్ తయారు చేయించాలి కైట్స్ ఫెస్టివల్ గురించి తయారు చేయించాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ డిక్టేషన్ టీచర్ చెప్తారు అది ఇక్కడ రాశారు టాంగ్ పిస్టర్స్ కొన్ని ఇచ్చారు ఐస్ క్రీమ్ యూ స్క్రీమ్ వీ ఆల్ స్క్రీమ్ ఫర్ ఐస్ క్రీమ్ ఇలా బెటి బటర్ బాట్ ఏ బిట్ ఆఫ్ బటర్ బట్ షీ డీ బట్ షీ సెట్ దట్ బిట్ ఆఫ్ బటర్స్ బెటర్ ఇలా ఫన్ కోసం అనమాట నెక్స్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏంటంటే నేమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ప్లేస్ వాళ్ళు ఏ ప్లేస్ విజిట్ చేశారు అండ్ దానికి సంబంధించి వాళ్ళకి అందులో ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించిన ఏరియా ఏంటి అని దాని గురించి ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది అట్లీస్ట్ ఫోర్ మెంబర్స్నైనా తీసుకోమని చెప్పారు వాళ్ళ గురించి రాయమన్నారు ఈ ఎక్కువగా ఎవరు ఇష్టపడ్డారు ఈ ఎక్కువగా ఎవరు ఇష్టపడలేదు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్వామి వివేకానంద లెసన్ ఈ స్వామి వివేకానంద లెసన్ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది వివేకానంద గారి గురించి ఇక్కడ పిక్చర్ పిక్చర్కి దిగి ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ స్వామి వివేకానంద గారి గురించి ఇక్కడ నుంచి మనకు కొటేషన్ ఇచ్చారు టేక్ అప్ వన్ ఐడియా మేక్ దట్ వన్ ఐడియా యువర్ లైఫ్ ఇతను అంతా కూడా మనని ఇన్స్పైర్ చేసే సెంటెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి లాగే స్వామి వివేకానంద కూడా వీళ్ళందరూ చాలా గొప్ప చాలా గ్రేట్ పర్సన్స్ కాబట్టి పిల్లలకి వీళ్ళ గురించి అర్థం అవడం కోసం ఇచ్చారు ఇందులోని ఈ టెక్స్ట్ బుక్లోని జనరల్గా లాంగ్వేజెస్లో ఇలాంటి వాటికి ఇంపార్టెంట్ ఇంతను ట్వెల్త్ జనవరి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీలో విశ్వదత్త అండ్ భువనేశ్వరి దేవి గారులకి పుట్టారనమాట కోల్కతాలో హీ హ్యాడ్ ఏ డివైన్ గ్లో ఆన్ హిజ్ ఫేస్ హీ వాజ్ నేమ్డ్ వీరేశ్వర అది పెద్దగా ఉండడంతో ఇతను అందరూ నరేంద్ర అని పిలుస్తారు అండ్ అలాగే ఇతనికి చిన్నప్పటి నుంచి రామాయణ అండ్ మహాభారత మదర్ చెప్పేవారు స్టోరీస్ ఇతను చైల్డ్హుడ్లో ద కింగ్ అండ్ ద కోడ్ అనే డ్రామా ఎక్కువగా ప్లే చేసేటప్పుడు ఇతను కింగ్ రోల్ ప్లే చేసేవారు స్టూడెంట్స్తో ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా అండ్ ఇతను మెడిటేట్ చేసేటప్పుడు లిటిల్ బుద్ధాలాగా కనిపించేవారు అందరికీ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేదని టీచర్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చెప్పారనమాట అండ్ అలాగే అతను స్టడీస్లోని గేమ్స్లో కూడా ఎప్పుడు ఫస్ట్గానే ఉండేవారు అతను జాగ్రఫీ టీచర్ అతన్ని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అది కరెక్ట్ అయినా కూడా ఆ టీచర్ సరిగ్గా నోటీస్ చేయక అతనికి చాలా గట్టిగా పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు అయినా కూడా అతను కరెక్ట్ చెప్పిన దాని మీద నిలబడిపోయారనమాట ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మదర్కి అంతా చెప్పిన తర్వాత మదర్ కూడా ఏం చెప్పారు అంటే ఎంకరేజ్ చేశారు నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా నిజం వైపే నిలబడు అది ఎంత కష్టం తీసుకొచ్చినా సరే నిజం వైపే నిలబడు అని చెప్పారు అలాగే ఇతనికి ఇతను ఇతను బ్రేవ్ బాయ్ అని కూడా స్కూల్లో అందరూ అంటారు చిన్న గోస్ట్ సిచ్యువేషన్లో గోస్ట్ వచ్చింది అని అందరూ పరిగెడుతూ ఉంటే ఇతను మాత్రం చాలా డేర్గా నిలబడి ఉంటారు అండ్ గార్డ్నర్తో ఎక్కడుంది ఏంటి చూడాలి అని కూడా అంటారు అనమాట ఇది అతని చైల్డ్హుడ్ గురించి ఇతను ఉన్న కొద్దీ చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ అండ్ అలాగే మెడిటేషన్ వీటిలో గ్రేట్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ వన్ అందరిలో మన వరల్డ్ మొత్తం మీద ఉన్న వాళ్ళు ఇతను కూడా ఒకరుగా ఎదిగారు స్వామి వివేకానంద అయ్యారు భగవద్గీత బాగా ఎక్కువగా ఇతన్ని ఇన్స్పైర్ చేసింది భగవద్గీతతో పాటు ఇతను గురువు గారైన రామకృష్ణ పరమహంస గారు కూడా ఎక్కువగా అతని వల్ల కూడా ఇతను ఎక్కువగా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్వామి వివేకానంద లెసన్ ఇక్కడ గ్లోసరీ ఉంది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అవసరం అయితే అండ్ లెట్ ఇస్ సి ద కాంప్రహెన్షన్ ఇక్కడ కాంప్రహెన్షన్ ఉంది క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఇక్కడ బ్లాంక్స్ అవి కూడా ఉన్నాయన్నమాట చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వివేకానంద గారికి ఇష్టమైన ఫేవరెట్ గేమ్ ఏంటి
సైమూల్యా సైమూల్యా అనేది కల్కటాన్ దగ్గరలో ఉండే ప్లేస్ అనమాట హిజ్ మదర్ యూజ్ టు నెరేట్ హిన్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ రామాయణ అండ్ మహాభారతం నుంచి చెప్పేవారు అండ్ కమింగ్ టు ఒకాబ్లరీ ఒకాబ్లరీలో ఇక్కడ మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు ఈ వర్డ్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి షోకేస్ షోకేస్డ్ షోకేసెస్ ఇన్స్పైర్డ్ అగైన్ మళ్ళీ గాంధీజీ మార్చ్ టు దండి ఇన్స్పైర్డ్ మెనీ ఇండియన్స్ కమిటెడ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ ఎర్రర్ అవర్ క్లాస్ టీచర్ వెంకట్ ఈజ్ కమిటెడ్ టు హిస్ వర్క్ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ అండర్లైన్ చేసిన ఈ నెరేటెడ్ అనే వర్డ్ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ అనే వర్డ్ కానీ ఫర్గెట్ అనే వర్డ్ కానీ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా యాడ్ చేస్తాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి వెన్ ద టీచర్ రియలైజ్డ్ హిజ్ మిస్టేక్ హీ రిగ్రెటెడ్ ఇట్ రిగ్రెటెడ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఫెల్ట్ సారీ తనకి తనే క్షమాపణ అడిగే పొజిషన్లో అది అయ్యారు అనమాట మిస్సెస్ షాల్ని బిహేవ్డ్ ఫులిష్లీ లాటర్ షీ రిగ్రెటెడ్ ఫర్ హర్ బిహేవియర్ ఇదే సిచ్యువేషన్ని ఇంకో రకంగా ఇలా చెప్పారనమాట సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని సెంటెన్సెస్ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు ఆ వర్డ్స్ని మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ పాస్టర్ పాస్టర్ పాస్చర్ చూడండి నెరేటెడ్ నెరేటెడ్ అంటే స్టోరీ చెప్పడం టోల్డ్ అండ్ రాయచ్చు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే క్లెవర్నెస్ ఫర్ గాట్ అంటే మర్చిపోవడం ఫెయిల్ టు రిమెంబర్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి పాస్చర్ అంటే వాళ్ళ పోస్ రిగ్రెటెడ్ అండ్ ఫెల్ట్ సారీ వాటి మీనింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఈక్వల్ మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్ వివేకానందం వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ట్వెల్త్ జనవరి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ అనే సెంటెన్స్లో ఆన్ని అండర్లైన్ చేశారు అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్స్ని చెప్పడానికి ట్రై చేశారు ప్రిపోజిషన్ ఎక్కడైతే వస్తుంది దీని గురించి కంటిన్యూషన్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉంది మీరు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అయిపోయాక అందులో ఫిఫ్త్ ప్రిపోజిషన్స్ కూడా ఒకసారి చూస్తే మంచిది ఎట్ ఆన్ ఇన్ ఈ త్రీ వాటి గురించి ఎక్కువగా మనకి ఇక్కడ ఫోకస్ చేశారు ఎట్ అంటే టైం చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తారు ఆన్ అంటే డేట్స్ ఆఫ్ ద వీక్ అలాగే మండే లేదా కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ డేట్స్ చెప్పడానికి ఆన్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఇన్ అనేది వీక్స్లో టూ వీక్స్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సమ్మర్ ఇలా ఒక పెక్యులర్ పీరియడ్ ఇంత టైం నుంచి ఇంత టైం ఉందన్నప్పుడు ఇన్ అని వాడచ్చు అనమాట సో ఈ త్రీ ప్రిపోజిషన్స్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒక టైం టేబుల్ ఇచ్చారు ఈ టైం టేబుల్ బట్టి స్టూడెంట్స్ ఈ మూడు ప్రిపోజిషన్స్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది లీలా ప్రాక్టీసెస్ డ్యాన్స్ ఆన్ ట్యూస్డే అది ఖచ్చితంగా ఒక రోజు కాబట్టి లీలా ప్లేస్ క్రికెట్ అట్ ఫైవ్ పిఎం ఇట్లా అనమాట ఇట్లా తను రాయచ్చు అనమాట స్టూడెంట్స్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ లిసనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్కి సంబంధించి ఇక్కడ కాన్వర్జేషన్ ఒకటి ఇచ్చున్నారు ఈ కాన్వర్జేషన్ గురించి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది ఈ కాన్వర్జేషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం దాని గురించి స్టూడెంట్స్ చేత రాయించాలి అలాగే వీటికి కూడా ఎస్ సార్ నో చెప్పాలన్నమాట హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగే వాటి గురించి ఆ స్టూడెంట్స్ చెప్పాలి నెక్స్ట్ వచ్చి సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ టు డి నోట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ గురించి ఇదే సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ గురించి సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ గురించి ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఇచ్చున్నారు కంటిన్యూషన్ సో సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తారు అందుకని ఈ పైన సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారనమాట ఇందులో మనకి ట్విస్ట్ ఏంటంటే కరెక్షన్స్లో ఏది వస్తుందంటే సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఇక్కడ వెర్బ్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ సింగ్యులర్లో ఉంటే వెర్బ్కి ఎస్ యాడ్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్లో ఉంటే వెర్బ్కి ఎస్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఎస్ యాడ్ చేయాలి అంటే సింగ్ ప్లస్ డజ్ సింగ్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ షీ హీ ఇట్ లేదా ఏదైనా నేమ్ వచ్చినప్పుడు సింగ్స్ కమ్స్ గర్ల్స్ ఇలా యూజ్ చేయాలి అండ్ వీ యూ దే ఐ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం సింగిల్ వెర్బ్నే నార్మల్ వెర్బ్నే వెర్బ్ పొజిషన్లో ఉన్నదాన్నే మనం యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే అందులో డూ ఉంటుంది ఇక టీచర్ డిక్టేషన్ ఇస్తారు ఆ డిక్టేషన్ గురించి సెంటెన్సెస్ని స్టూడెంట్స్ రాయాలి అలాగే బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి ఉంది దీన్ని స్టూడెంట్స్ అలాట్ చేయాలి అండ్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఈ ప్లేస్లో రాయమన్నారు నెక్స్ట్ వచ్చి కైండ్ వర్డ్స్ కైండ్ వర్డ్స్ కైండ్ హార్ట్స్ ఆర్ ద గార్డెన్స్ కైండ్ థాట్స్ ఆర్ రూట్స్ కైండ్ వర్డ్స్ ఆర్ ద ఫ్లవర్స్ మన శతక పద్యాలు లాంటిదే ఇది కూడా పిల్లలకి మంచి బిహేవియర్ నేర్పించడం కోసం అనమాట అండ్ ఇక్కడ ప
about the poet Henry Wordsworth long fellow february 17 1887 march 24 1882 ethan period anamata and achi ethani works achi paul rivers ride the song of haiwata and evangeline like ila ethan gurinchi ikkada cheptochar anamata divine comedy and was one of the fireside poets from new england new england ki sambandhinchina poet ethan next achi ikkada daniki sambandhinchina questions and alage tongue twisters ikkada ichunnaru the next lesson వచ్చి మనకి సారీ మ్యాజిక్ ఫిష్ అన్నమాట ఇక్కడ పిక్చర్స్ ఇచ్చారు ఆ పిక్చర్స్ కి దిగున కొన్ని क्वेश्चंस ఉన్నాయి పిక్చర్స్ ని బట్టి क्वेश्चन కి ఆన్సర్ రాయాలన్నమాట వచ్చి మ్యాజిక్ ఫిష్ అంటే ఒక గోల్డెన్ ఫిష్ ఒక ఫిషర్ మ్యాన్ ఉంటాడు అతను చాలా మంచివాడు అన్నమాట అతని వైఫ్ చాలా గ్రీడి అన్నమాట ఆశ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆవిడికి ఒక గోల్డెన్ ఫిష్ కనిపిస్తుంది Golden fish can be seen with a lazy intico chest. That arrows the chin fish valley will like a food to the matter. Pretty rojo could an adami or chin double thirty while tinder. Sarah rojing a gold fish the kinikadan than name chaila cut through the lessadu with a lazy intico set and wife who tertundi. Padi gold fish devata yuntundi, Angela yuntadi, Tani Nakaus and Korklani, Koru and Jeppesi, and Niadite, Alage Malivella Dita, Avdiki Bangla, Karu, Inca in Kalta, and Ni. కంఫర్ట్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఫైనల్లీ ఆవిడ ఏం అడుగుతుందంటే ఆ సీ మొత్తానికి తనే క్వీన్ అయిపోవాలి అని చెప్పి ఫిష్ని అడగమంటుంది అలా అడిగితే ఫిష్ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అంటే తనకి నేను ఈ ఎంపవర్మెంట్ ఇచ్చేస్తే నేను తన దగ్గర స్లేవ్ని అయిపోతాననే ఉద్దేశంతో ఫిష్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా వరం తీర్చకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకు వచ్చినవన్నీ కూడా వానికి లాగేసుకుంటుంది లాగేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళని పూర్ హట్ దగ్గర ఉంచుతుంది అనమాట దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి అత్యాసకి ఎవరు పోకూడదు గ్రీడీనెస్ అనేది పనికిరాదు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ లెసన్ ఇచ్చారు ఇందులో క్యారెక్టర్స్ వచ్చి ఫిషర్ మ్యాన్ అండ్ హిజ్ గ్రీడి వైఫ్ అండ్ అలాగే గోల్డెన్ ఫిష్ ఈ త్రీ ఏ మనకి ఇందులో క్యారెక్టర్స్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి గ్లోసరీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అవసరమైతే నెక్స్ట్ వచ్చి కాంప్రిహెన్షన్ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అండ్ అలాగే బ్లాంక్స్ అనమాట ఇది కూడా లెసన్కి సంబంధించే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఉంది కొన్ని డైలాగ్స్ ఇస్తాడు ఆ డైలాగ్ ఎవరు ఎవరితో చెప్పారన్న దాని గురించి మనం పిల్లల చేత రాయాల్సి రాయించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఒకాబ్లరీ అనమాట ఒకాబ్లరీలోని మనకి యాక్టివిటీ ఫోర్గా మనకి ఇచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఆ వర్డ్ నుంచి ఎన్ని వర్డ్స్ ఓన్గా తయారు చేయించగలరు అనేసి ఫిషర్ మ్యాన్ ఫిష్ మ్యాన్ నేమ్ షీ అలా అనమాట అలా వీటన్నిటి నుంచి మనం ఎన్ని వర్డ్స్ తయారు చేయించగలిగితే అన్ని వర్డ్స్ వర్డ్స్ విత్ ఫన్ విత్ వర్డ్స్ అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఒక పజిల్ ఫిల్ చేయమన్నారు అండ్ వచ్చి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే అక్కడ ఇచ్చిన సొంత వాక్యాలు లాగా అనమాట ఓన్ సెంటెన్సెస్ అనమాట ఇక్కడ హట్ ఉంది హట్ గురించి ఒక సెంటెన్స్ ఉంది అలాగే పాపప్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ఫ్ గ్రాంట్ రూలర్ వీటికి సంబంధించి మనకి లెసన్లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ రాసిన పర్లేదు లేదు అంటే ఓన్గా రాసిన పర్లేదు అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ యాక్టివిటీ సెవెన్ టాంగ్ ఫిస్టర్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెష్ ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఫిష్ ఫ్రెష్ ఫ్రైడ్ అలాగే ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఫ్రెష్ ఫిష్ ఫ్రైడ్ ఫ్రెష్ ఇట్లా ఒక టాంగ్ ఫిస్టర్ ఇచ్చారు దీని తర్వాత యాక్టివిటీ ఎయిట్లో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఈ లెసన్ నుంచి తీసుకున్న సెంటెన్సెస్ ఏవి రెగ్యులర్ వెబ్స్ అండ్ అలాగే ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ గురించి ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట రెగ్యులర్ వెబ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ని మనం ఎలా సెపరేట్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే వెర్బ్ త్రీ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ చూడండి లివ్డ్ ఈడీ ఈడీ యాడ్ అయినవి రెగ్యులర్ వెబ్స్ అవుతాయి అన్నమాట అంటే ప్రెజెంట్ వెర్బ్ ప్రెజెంట్ వెర్బ్ ఫామ్కి రిమైనింగ్ టూ వెర్బ్ ఫామ్స్ పాస్ట్ టెన్స్ అలాగే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ రెండు కూడా ఈడీ యాడ్ అయితే అవి రెగ్యులర్ వెబ్స్లోకి మనం రాయచ్చు లేకపోతే వేరువేరేగా ఉంటే ఇప్పుడు గో ఉంది గో వెంట్ గాన్ ఉంది ఇక్కడైతే కాల్ కాలుడ్ కాలుడ్ లాఫ్ లాఫ్డ్ లాఫ్డ్ ఇలా ఇక్కడ రెగ్యులర్ వెబ్స్ అవుతాయి ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అయితే త్రీ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాటిని ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని మనం చెప్తాం అనమాట సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను రెగ్యులర్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ ఇక్కడ వచ్చి మనకి పంక్చువేషన్ మళ్ళీ పంక్చువేషన్ గురించి ఇచ్చాడు అందులో మనకి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ గురించి ఇచ్చాడు ఇదే టాపిక్ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో కూడా కంటిన్యూషన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఇచ్చేసిన తర్వాత అది కూడా చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ వచ్చి ఇక్కడ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ గురించి ఇచ్చాడు ఈ పంక్చువేషన్ మార్క్స్లో అంటే ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ అంటారు వీటిని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వాడతారు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయి మేము అదర్ సెడ
Do you finish the project work? Question mark. Question mark. So, how inverted commas are there? Corrections of the sentences. No, inverted commas. Kuda chala important role play just. Say friends. Which man ki conversation next? Ki conversation ichu naru conversation ni complete chayalan matra fulfill chayali students achi. Next activity achi. Aka passage ichar ikda. A passage ki digo na koni questions ichar and what answers raayali students. Next, वच्ची इधि कोड़े students activity है अनुमाटा, we are playing cricket, मदु is swimming, इकड़ मीक ING चूस्तु उन्टे, मीक अर्दुमा इंदी अनुकुन्टा, continuous tense कुरिंची चोपड़ां try जासनारु, present continuous tense, you are reading a book, we are reading a book, they are reading a book, they are playing kabadi, and we are going to market, I, we, you, ki, I, sorry, U, V, D, K, R, Ustundi, He, She, It, K, E, Z, Ustundi, I, K, Am, Ustundi, Verb, Occhi, I, N, G, Add, Ustundi, Thin, Present, Participle, Antar, E, Form, Ni, So, Verb, K, I, N, Normal, Verb, Form, K, I, N, G, Add, Chesthi, Present, Participle, Ustundi, So, E, Kada, Manam, Structure, E, Man, Rai, Chandi, Subject, Plus, B, Form, Verb, Plus, I, N, G, Form, Le, Da, Present, Participle, Plus, Object, And, Rasko, Occhu, एगेन, I की आम उस्तुंदी, U, V, D की R उस्तुंदी, He, She, It की E's उस्तुंदी. This is about present continuous tense. दीन इंची, एन्नी sentences वेलेता, एन्नी sentences राइम अंटारू, next वेच्चे activity 16. Language game अनुमाट, इए language game लो, act and say, पिललो, action चेसी, वाल present continuous कुरिंचे, वालो, चेप्तारू, कोनी कोनी sentences नी, वाल form चेस चेप्तारू. மீக்கு அத்தமாவுத்துந்தி truth குறின்சு அன்மாட நிஜம் தான் importance குறின்சுக்கு இல்லைச் சின்னமாட இந்தலோ ஒக்கு சின்ன conversation தோ start செய்த்தாரும் ஏ conversation தரவாத்து நானிக்கு சம்மந்தின்சு true or false செய்த்தாரும் இப்படு ஒச்சி lesson என்று வித்தியாதரானே king உண்டாரானமாட இத்தனு इच्छि यवरेते पेद्धमोकगा चेंज तारो वालके इराज्यानी नेन अप्चेप्पेस्तानू अंचेप्तारन माट सो आतनी रैतु कोड़ुकु कोड़ वक आतन अस्तडन माट पिल्लल्लोनी आतनु कोड़ अविद्धनल तीसकुन्टाडू तीसकुनी � नाना ने नू ऐंतर ट्राई जैसे ना दिन निंची मलकल राउट ले दो अनि सरे आवश्यक में चुपूर आजगर तोटी ये देता आ जाओ तुम दी अनि संडर सो वचिन तरह था अंदरो पद्धत पद्धत चिटलू आई पोय आई अन जब पेसी चप्पतर अन मटी का मक्का ही पेंदी मक्का की फ्रूट्स होते से फ्लावर्स होते से अन चप्पतर सो आ अंदरु एंजेप्टनर मर अंदर के आलांड सीड सीचरन नाकते ली दिगानी ना किचन सीड सस्सल मौलकर राले इधर राजगरो जप्तर नमट सो अपड़ा आप बाई निजायतिक में ची राजगर आतने राजगा यो राजगा प्रैक्टिस तड़ इधे इंटी लागा अनी सान कुंटा रात आप बाई पेर पिंगला नमटा आ किंग अच्छी विद्या दरा इन द Andro adu tarah, deh enti mokkar aniwal ni miru macicu nari enti ante reason enti ada, tu nu fry cheese na, sorry, vape ni vittna listaran mata. Andu wal le enti ante ni jai tiga ya berce pera walake, wapukun walne walke raju itu apcep taran mata. Glossary asri mete screenshot tis kandi. Successor anxious, so man proud ignore just. ओके कंप्रेंशन अलग है दिन के संबंध में चिकन ने ब्लैंक्स ही चुना रखा था एंड अलग है वोकाबुलरी वोकाबुलरी लो अच्छी माने कि अपोजिट वर्ड्स ये ला फॉर्म होता है अन डीआईएस यूएन अन डीआईएस डिसलाइक अनहैपी अनलॉक डिसोबे अनकाइंड इला माने कि कर चुड़ैल ने आईएल ऐड आईए भी आईएम ऐड आईए भी आई आईएन ऐड आईए भी, सो प्रीफिक्स गा मानो बीट नहीं यूज़ चेस्टे, ये लांट वर्ड्स के मानो कापोजिट वर्ड्स होते हैं ना दिच्छेरो, इलीगल, इलिटरेट, इलिजिबल, अलगे इम्पोलाइट, इमोशनल, इमेच्यूर, इनडायरेक्ट, इनएक्टिव, इनकरेक्ट। नेक्स्ट उच्चे एक्टिविटी नंबर फोर, 
వీటికి ఆపోజిట్ వర్డ్స్ మనం ఇందులో సెలెక్ట్ చేయాలి హెల్దీ అన్హెల్దీ ఎపియర్డ్ ఇస్ ఎపియర్ మోర్షల్ ఇమోర్షల్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ లీగల్ ఇల్లీగల్ ఇలా అనమాట ఇక్కడ వచ్చి గ్రామర్ మనకి ఇందాకలే మనం చెప్పుకున్నాము వాటి గురించి ఇప్పుడు సింపుల్ ఫ్యూచర్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చారు దీని గురించి కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ మనకి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో సేమ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఉంది షల్లు విల్లు ఎలా యూస్ చేస్తామని ఐకి ఉయికి షల్ వస్తుంది హీ షీ ఇట్ రిమైనింగ్ యూ దే ఉయి వీటన్నిటికీ కూడా సారీ యూ దే వీటన్నిటికీ కూడా మనకి విల్లు వచ్చేస్తుంది ఐ ఉయికి మాత్రమే షల్ యాడ్ చేస్తాము దాని తర్వాత కంటిన్యూషన్ మనకి వీ వన్ వస్తుంది ఫాలోయింగ్ వీ వన్ వస్తుంది వీ వన్ అంటే వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ వస్తుంది కమ్ గో మీట్ టాక్ టచ్ ఇలా అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింప్యూర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు కొన్ని నియర్ భవిష్యత్తులో జరిగే యాక్షన్స్ గురించి సింపుల్ ఫ్యూచర్లో చెప్తాం మనము ఇక్కడ మనకి కొన్ని దినేష్ విల్ బై ఇట్ విల్ రైన్ షీ విల్ కాల్ ధోని విల్ మేక్ వి షెల్ గో ఇలా వీటిని మనం రాస్తామన్నమాట అండ్ అలాగే దీనికి రైట్ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఐ షల్ పే మనకి షల్ కానీ విల్ కానీ వాడాలని చెప్పాం కదా ఇవన్నీ దాని మీద ఎక్సర్సైజెస్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చిన యాక్టివిటీ వచ్చి విద్యాధర వాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ గాంధార ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్స్ని నోటీస్ చేయమన్నాడు క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఫుల్ స్టాప్స్ నోటీస్ చేయమన్నారు అంటే అగైన్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ పంక్చువేషన్ గురించి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారనమాట చూడండి ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము అని చూడండి పంక్చువేషన్ మార్క్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సెంటెన్సెస్ టు సెపరేట్ క్లాసెస్ పంక్చువేషన్ మార్క్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ రెండు క్లాసులుగా సెపరేట్ చేయడానికి కామని యూస్ చేస్తాం లేదా నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి కామని యూస్ చేస్తాం ఒక మూడు కన్నా ఎక్కువ రెండు కన్నా ఎక్కువ వస్తువులు ఉన్నప్పుడు కామా యూస్ చేసి లాస్ట్ వన్కి మనం ఎండ్ పెడతామన్నమాట అలా మనం దాన్ని సెపరేట్ చేసుకుంటూ వస్తే కాపర్ ఐరన్ అండ్ బ్రాంజ్ కాపర్ కామా ఐరన్ అలా అనమాట అలా కామా ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తాం అనే దాని గురించి చెప్పారు అండ్ అలాగే క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఇలా రకరకాలుగా ఇచ్చారు ఇది పంక్చువేషన్ తప్పుగా ఉంది దీన్ని కరెక్షన్ చేయమని చెప్పి స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చారనమాట మనకి ఎగ్జామ్లో ఇలా అడగడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పంక్చువేషన్ మార్క్స్ గురించి కొద్దిగా స్టడీ చేయడం బెటర్ సో అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ పాస్టర్ కేర్ఫుల్లీ ఈ పాస్టర్ కేర్ఫుల్గా నోటీస్ చేయండి ఇది ఒక సర్కస్ జమ్నీ సర్కస్ నోటీస్ అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ చేత ఫిల్ చేయించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ వచ్చి ఇక్కడ ఒక రోల్ ప్లే కాన్వర్జేషన్ స్టూడెంట్స్ చేత చేయించాలి క్లాస్లో అండ్ దీంట్లో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే మే యూస్ చేయడం హీ మే రీచ్ స్కూల్ ఆన్ టైం అంటే మే గురించి ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్కువగా చెప్తున్నారు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నారంటే ఇది జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు అది కూడా ఫ్యూచర్కి ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట రేపు తను స్కూల్కి రావచ్చు రాకపోవచ్చు రేపు నేను మాట్లాడచ్చు మాట్లాడకపోవచ్చు రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టచ్చు పెట్టకపోవచ్చు ఇలా మనం మేని యూజ్ చేస్తాం షీ మే గెట్ ద ప్రైజ్ హీ మే పాస్ ద ఎగ్జామినేషన్ అలాగే షీ మే ప్రజెంట్ ఇట్ వెల్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఇలా మనం మే యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చి ది రైన్ రైన్ డ్రాప్స్ గురించి క్లౌడ్స్ గురించి మనకి ఈ పోయం అంతా చైల్డ్హుడ్ గురించి అనమాట తిరువాల్వార్ అనే అతను దీన్ని రాశారు అండ్ ఇది పోయట్ అనమాట తిరువాల్వార్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ వల్వార్ వాజ్ ఏ సెలబ్రేటెడ్ తమిళ్ పోయట్ అండ్ ఫిలాసఫర్ ఇతను పోయట్ అలాగే ఫిలాసఫర్ కూడా అనమాట సో ఇంకా ఇతను తమిళ్ లిటరేచర్లో ఎక్కువ వర్క్స్ చేసి ఉన్నారు ద టెక్స్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎక్సెప్షనల్ వైడ్లీ చెరిస్ట్ వర్క్ ఆన్ తమిళ్ లిటరేచర్ అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఈ పోయం అనమాట ది రైన్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చి గ్లోసరీ ఉంది ఇక్కడ క్లియర్గా గ్లోసరీ మీరు అవసరమైతే నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి కాంప్రహెన్షన్ దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇంకా అలాగే నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చి బీర్బల్ కాట్ ద తీఫ్ బీర్బల్ కాట్ ద తీఫ్ ఇది అక్బర్ బీర్బల్ స్టోరీ అనమాట నీతి కథ ఉండాలి కదా మనకి లెసన్లో సారీ టెక్స్ట్ బుక్లో సో వచ్చి అక్బర్ బీర్బల్ స్టోరీస్ అనమాట ఇక్కడ కోర్టులో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లమ్ని అక్బర్ బీర్బల్ కలిసి సాల్వ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఒక మర్చెంట్ ఉంటాడు ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉంటాడు ఆ వ్యాపారస్తుడు గురించి అతనికి సంబంధించిన పోతుంది అనమాట ఆ మర్చెంట్ వ్యాపారస్తుడికి ఇంట్లో దొంగలు పడతారు అలాగే డైమండ్స్ అన్నీ పోతాయి సో అవి ఎవరు తీ
వస్తే మన బీర్బల్ మంత్రి ఉన్నాడు కదా అతను కబ్ చెప్తారు రాజు గారు సో అతను చాలా తెలివిగా టాలెంటెడ్గా దీ సమస్యని పరిష్కరిస్తారు ఎలాగా అంటే అతని దగ్గర ఉన్న పని వాళ్ళందరికీ కూడా స్టిక్ ఇస్తాడు మ్యాజిక్ స్టిక్ అని చెప్తాడు ఆ మ్యాజిక్ స్టిక్ రేపటికి ఎవరి దొంగతనం చేశారో వాళ్ళ దగ్గర టూ ఇంచెస్ పెరుగుతుంది అని చెప్తాడు అనమాట చెప్తే అందరూ ఇళ్ళకు వెళ్ళిపోతారు అసలు దొంగ ఆ పని వాళ్ళలో అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పని అతను ఏం చేస్తాడంటే తన స్టిక్ ఎక్కడ పెరిగిపోతుందో అని భయపడి రెండు ఇంచీలు అతనే కట్ చేసేసుకుంటాడు అలా దొరికేస్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ డే అది మ్యాజిక్ స్టిక్ కాదు నువ్వే దొంగవి కావాలని నువ్వు అలా చేసావు నువ్వు తెన్ దొరికిపోతానని స్టిక్ని కట్ చేసావు అని చెప్తాడు ఈ రకంగా ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసేస్తారు మన బీర్బల్ గారు నెక్స్ట్ వచ్చి దానికి సంబంధించిన గ్లోసరీ నెక్స్ట్ గ్లోసరీ తర్వాత దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అండ్ అలాగే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక బ్లరీ ఇది ట్రీ ఇది డయాగ్రామ్ అండి మైండ్ మ్యాప్ వర్డ్ మ్యాప్ అంటారు కింగ్డమ్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఇందులో రాయమంటారు ఇది ఎక్కువగా లాంగ్వేజెస్లో ఈ మధ్య అడుగుతున్నారు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ అన్నిట్లో కామన్గా ఇలాంటివి అడుగుతున్నారు అనమాట అంటే ఒక బ్లరీ పిల్లలకి బాగా రావడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అయి ఉంటుంది ఇది కింగ్డమ్ దీనికి సంబంధించి ఇందులో అన్నీ ఫిల్ చేయాలన్నమాట కింగ్ దర్బారు ఇలా కోర్టు ఆర్ మినిస్టర్స్ ఇలా మనం వాటికి సంబంధించినవన్నీ రాస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేది అంత్యాక్షరి అనమాట అంత్యాక్షరిలో వర్డ్స్ అంత్యాక్షరి అనమాట వర్డ్ అండ్ ఇంగ్ లెటర్ తోటి ఇంకో వర్డ్ని మనం ఇక్కడ తయారు చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది అలా మొత్తం ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉంటే అన్ని బ్లాక్స్ ఫిల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ వచ్చి మనకి ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తారు వాటిని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టమంటారు ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టేటప్పుడు ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక్కొక్క వర్డ్ సారీ ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక్కొక్క లెటర్తో స్టార్ట్ అయితే ఇబ్బంది లేదు ప్రాబ్లం ఏమి లేదు టూ వర్డ్స్ ఒకే లెటర్తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ లెటర్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ లెటర్ని మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఆ నెక్స్ట్ లెటర్ కూడా అలాగే ఉంటే ఆ తర్వాత లెటర్ని చూసుకోవాలన్నమాట అలా మనం ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ డెఫినెట్లీ డిఎస్సిలో ఒక బిట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ ఒక బ్లరీ బిట్స్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చి స్పెల్లింగ్స్ అనమాట కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఉన్న వర్డ్ని మనం డిక్షనరీలో చూసి తీసుకురావాలి షార్టెడ్ థీఫ్ డైమండ్ ప్రెషస్ డెనీడ్ అండ్ అలాగే మూమెంట్ ఇలా మనకి ఇవి ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్తున్నాను ప్రతి లెసన్లో ఉన్న ఈ గ్లోసరీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఆ వర్డ్స్ దాని మీనింగ్స్ కరెక్ట్గా మీకు తెలిసిపోతే అట్లీస్ట్ తెలుగులో అయినా తెలిసిపోతే ఈజీగా ఈ ఒక్కబ్లరీకి సంబంధించిన బిట్స్ అన్ని అటెంప్ట్ చేసేయచ్చు మనం అండ్ వచ్చి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ వచ్చి మనకు అండర్లైన్డ్ వాజ్ స్లీపింగ్ ఇందాకలో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ గురించి ఇచ్చాడు ఇందులో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ గురించి ఇచ్చారు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ప్రస్తుతము జరుగుతూ ఉన్న మనం టాపిక్స్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే గతంలో ఒక పర్ఫెక్ట్ టైంలో కంటిన్యూస్గా జరిగిన వాటి గురించి చెప్పడానికి మనకు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ని యూజ్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ మనం ఎలా వాడుతున్నాము శారద వాజ్ రైటింగ్ ఇక్కడ కూడా అంతే అక్కడ మనం సింగ్యులర్ నౌన్స్కి లేదా సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్స్కి ఈజ్ ఎలా యూజ్ చేసామో ఇక్కడ మనం సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్స్కి వజ్ యూస్ యూజ్ చేస్తాము ప్లూరల్కి మనం వర్ యూజ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సింగ్యులర్ అయితే వజ్ ప్లూరల్ అయితే వర్ శారద వాజ్ రైటింగ్ అలాగే రంగ ఫెల్ డౌన్ వైల్ హీ వాజ్ రన్నింగ్ అంటే ఆ ప్రీవియస్ టైంలో నిన్న ఈ టైంకి నేను ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాను లేదా లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి మేము హైదరాబాద్లో ఉన్నాము ఇలా మనం వాటి గురించి రాయచ్చు వాటి గురించి చెప్పచ్చు సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది గతంలో ఒక పర్ఫెక్ట్ టైంలో పర్ఫెక్ట్ పీరియడ్లో జరుగుతూ ఉన్న జరిగిపోతూ ఉన్న విషయాల గురించి చెప్పడానికి మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ ఆ సబ్జెక్టు మనకి వెర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారు ఈ ఈజ్ ఉంటుంది ఈ తర్వాత ఇందాకలు చెప్పాను నేను సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ వస్తుంది హీ షీ ఇట్ లేదా ఎని నేమ్కి వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి జాన్ ఈజ్ ప్లేయర్స్ ఆర్ ప్లేయర్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లూరల్ కాబట్టి స్టీఫెన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి ఈజ్ ద క్రౌ ఈజ్ అంకుల్ హ్యాజ్ అంకుల్ ఎందుకు అంటే అంకుల్ సింగ్యులర్ కదా హీ వస్తుంది కదా అలాగే దే హ్యావ్ రాజేష్ వాజ్ యు వర్ హిజ్ టీత్ ఆర్ ఇలా అనమాట ఇక్కడ వచ్చి మనకి సింగ్యులర్ యామ్ ఈజ్ వజ్ వర్ వజ్ హ్యాజ్ సింగ్యులర్ నౌన్స్ అయితే ఇవన్నీ మనకి సారీ సింగ్యులర్ వెబ్స్ అయితే ఇవన్నీ మనకి ఆర్ ఆర్
ఈ కాన్వర్జేషన్ని రోల్ ప్లే చేయించాలి క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ చేత అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజెస్ ఈ ఫ్రేజెస్ని యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ రాయాలి ఈ ఫ్రేజులు మనకి ఎగ్జామ్లో యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మై వ్యూ నా దృష్టిలో ఐ ఫీల్ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఐ థింక్ నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే ఐ థింక్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్ అని చెప్పచ్చు ఐ అగ్రీ విత్ ద స్టేట్మెంట్ వాట్ యూ హ్యావ్ సెడ్ ఇలా చెప్పచ్చు ఐ డోంట్ ఎగ్రీ ఇదే సెంటెన్స్ని ఐ డోంట్ ఎగ్రీ కూడా అనొచ్చు ఇన్ మై ఒపీనియన్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇలా మనం వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు ఈ యూజ్ చేసిన దాన్ని మనం ఇక్కడ సెంటెన్సెస్లో రాయాలి ఎగ్జామ్లో కూడా ఇవి మంచి రోలే ప్లే చేస్తాయి అనుకుంటున్నాను నేను ట్రై టు గెట్ ద సెంటెన్సెస్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ నెంబర్ ట్వెల్వ్ బీర్బల్ వెంట టు ద మర్చెంట్స్ హౌస్ ఇక్కడ మర్చెంట్స్లో ఎపోస్ట్రూపి ఎస్ని తీసుకున్నారు ఎపోస్ట్రూపి అంటే కాంట్రాక్షన్ యూజ్ చేయడానికి వాడతారు అనమాట సో వాట్ ఈస్ కాంట్రాక్షన్ ఎపోస్ట్రూపి అంటే ఏంటి దీని గురించి మనకి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఫస్ట్ లెసన్లో ఇచ్చి ఉన్నారు అండ్ మళ్ళీ ఇందులో కూడా ఇచ్చారనమాట ఫోర్త్లో ఇచ్చి ఫిఫ్త్లో ఇచ్చారు కంటిన్యూషన్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఇప్పుడు ఒక నేము ఇది తనది అని చెప్పడం కోసం మనం అపాస్ట్రఫీ వాడచ్చు ఇది వాళ్ళ వస్తువు అని చెప్పడం కోసం అపాస్ట్రఫీ వాడచ్చు అండ్ అలాగే డస్ నాట్ రెండు వర్డ్స్ని కలుపుతున్నప్పుడు నాట్ని హెల్పింగ్ వెరి బిగ్ కలుపుతున్నప్పుడు కూడా అపాస్ట్రఫీని యూజ్ చేయొచ్చు అపాస్ట్రఫీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఓ జీరో సారీ జీరో కాదు ఓ ఉండదనమాట aren't doesn't hasn't isn't won't will not won't ala anamata ikkada servants servant in yokka ani cheppadam kosam mana apostrophe s ni use chestam ikkada chudandi is not isn't are not aren't was not wasn't don't can't hasn't won't haven't shouldn't wouldn't ila manam vaadachu ikkada evardina position cheppetappudu ledha vaallu idi vaallaku sambandhinchindi idi vaaladi ani cheppetappudu manu ikkada use chestamu rama's book boys had a doctor's room ila manam apostrophe s ni use chestamu friends ఓకే ఇక్కడ అపోస్ట్రఫీ ఇక్కడ వచ్చిన సెంటెన్సెస్లో అపోస్ట్రఫీ మిస్ అయింది మీరు దాన్ని రాయాలి అని చెప్పి స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఇన్విటేషన్ పేరెంట్స్ మీటింగ్కి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారు అమ్మఒడి స్కీమ్ గురించి అండ్ ఇప్పుడు యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్కి పేరెంట్స్కి రాసే ఇన్విటేషన్ ఇక్కడ ఓన్గా రాయమన్నారు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి టంగ్ ట్విస్టర్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీ పేరెంట్స్ని లేదా ఎవరైనా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని ఏదైనా క్లెవర్నెస్కి తెలివితేటలకి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక స్టోరీ తీసుకోండి ఆ స్టోరీ గురించి మీరు ఇక్కడ రాయండి ఆ స్టోరీ గురించి అడగండి అడిగొచ్చి క్లాస్లో చెప్పండి ఆ స్టోరీ గురించి అనేసి ఉంటుంది రైట్ ఇట్ అనే పీస్ ఆఫ్ పేపర్ పేపర్ మీద ఆ స్టోరీ రాయమన్నారు లేదా ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోమన్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ షెల్ బి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ లెసన్ ద ట్రీ అండ్ ద రివర్ లాస్ట్ లెసన్ ఇది ఎన్వైర్న్మెంట్కి సంబంధించింది అనమాట సో ఇందులో మీకు అర్థమైపోతుంది ఒక ట్రీ అండ్ రివర్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఇక్కడ ఆ రివరు ట్రీ చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు ఈ చెట్టు నీడ రివర్కి పడేలాగా ఎండ పడకుండా అందులో యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ పాడవకుండా ట్రీ చూసుకుంటుంది అలాగే రివర్ ప్లాంట్కి ఈ ట్రీకి వాటర్ ఇస్తూ ఇంకా దాని రూట్ స్ట్రాంగ్ అయ్యేలాగా అది చూసుకుంటుంది సో బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట బా తర్వాత తర్వాత రెండు బాధపడతాయి రెండు ఒకదాన్ని కూడా చెప్పుకుని బాధపడతాయి నేను చచ్చిపోతున్నానంటే నేను చచ్చిపోతాను వై బికాజ్ ఈ నాలోకి చాలా డస్ట్ వచ్చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్న వేస్టేజ్ అంతా నాలోకి వస్తుంది అందుకని నాలో ఉన్న యానిమల్స్ అన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి సో నేను కూడా త్వరలోనే చచ్చిపోతానని రివర్ చెప్తుంది అండ్ అలాగే ట్రీ కొమ్మలు అవి కొట్టేస్తున్నారు అందుకని వుడ్ కోసం వాళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు సో నేను కూడా ఉండను అని ఆ రెండు చెప్తాయి ఆ రెండు ఒకదాన్ని కూడా చెప్పుకుంటాయి అనమాట ఈ దీనికి సంబంధించి గ్రీన్ వాలంటీర్స్ లేదా గ్రీన్ క్లబ్ గ్రీన్ క్లబ్ గురించి ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్రీన్ క్లబ్ వాళ్ళు వాళ్ళకి రెండు కలిపి లెటర్ రాస్తాయి ట్రీ అండ్ రివర్ కలిపి లెటర్ లెటర్ రాస్తాయి ఇలా ఇక్కడ పాడైపోతుంది అంటే సో వాళ్ళు వచ్చి ఆ ఏరియా అంతా వాళ్ళు క్లీన్ చేసి అక్కడ డస్ట్ అంతా తీసేసి చెట్లకి బతికించి అండ్ అలాగే అక్కడ ఇంకా చాలా మొక్కల్ని వేసి ఆ ఏరియా అంతా గ్రీనరీగా తయారు చేస్తారనమాట ఆ తర్వాత గ్రీన్ వాలంటీర్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పి మళ్ళీ రిటర్న్ లెటర్ వీళ్ళు రాస్తారు ఈ ట్రీ అండ్ రివర్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాయి దట్ ఈస్ అబౌట్ ద లెసన్ లాస్ట్ లెసన్ ఇక్కడ వచ్చి గ్లాసరీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అవసరం అయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి
నెక్స్ట్ వచ్చి కాంప్రిహెన్షన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ లెసన్ నుంచే రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి డ్రంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఈ సెంటెన్సెస్ని ఒక ఫామ్లో అరేంజ్ చేయాలి లెసన్ చదివినప్పుడు మనకి బాగా ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఇలాంటివి అన్సీన్ ప్యాసేజ్గా ఇచ్చి అడుగుతారనమాట ఎగ్జామ్లో నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక బ్రరి డిక్షనరీ ఇందాక వచ్చింది కదా మనకి అలాగే ఇక్కడ డిక్షనరీ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నారు సో డిక్షనరీ ఎంట్రీ విల్ హ్యావ్ ద వర్డ్ ఇట్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ మీనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ అలాగే ఇక్కడ వాలంటీర్ అనే వర్డ్ని తీసుకుంటే డిక్షనరీలో ఎలా ఉంటుంది ఎంట్రీ వర్డ్ దీన్ని ఎంట్రీ వర్డ్ అంటారు ఇక్కడ వర్డ్ ఇలా రాసి ఉంటుంది అండ్ దాని మీనింగ్ నెక్స్ట్ ఉంటుంది అది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ అందులో ఉంటాయి అన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డైరీ ఎంట్రీ సారీ డిక్షనరీ ఎంట్రీ డిక్షనరీలో ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారా వర్డ్స్ని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో రాయమంటారు ఇక్కడ నేను చెప్పింది వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఈ సెకండ్ వన్ చూడండి కూల్ కేర్ కట్ క్లీన్ జనరల్గా ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ వర్డ్ ప్రతి వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్నీ కూడా సి ఉంది అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ లెటర్కి వెళ్ళాలి సిఏ ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత తర్వాత లెటర్స్లో ఓ ఓ ముందు వస్తుందా ఎల్ ముందు వస్తుందా ఆ రెండింటిలో రాసిన తర్వాత అప్పుడు కట్ లాస్ట్లో యూ వస్తుంది కాబట్టి కట్ ఇలా మనం ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి అన్నీ సేమ్ లెటర్స్ జీ 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 అలాగే వాటర్ డబ్ల్యూ ఇక్కడ ఎఫ్ అలా ఇచ్చాడు అనమాట దీది ఇంకా మంచి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉంటుంది సో ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ ఇలా ట్రై చేయండి ఇప్పుడైనా కూడా సేమ్ వర్డ్స్ ఇచ్చుకొని వాటిని రాయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ లుక్ అప్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ డిక్షనరీ మీ డిక్షనరీలో ఈ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ ఏమున్నాయో వాటి గురించి రాయమంటున్నారు అండ్ వచ్చి ఎనాగ్రామ్ ఎనాగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు చూడండి ఎర్త్ ఇందులో ఈ వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ తోటే ఇంకొక మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ని తయారు చేయడంని అనగ్రామ్ అంటారు ఇలా మనం ఎన్ని చేయగలుగుతామో అన్ని చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ కేర్ నుంచి రేస్ తయారు చేయొచ్చు లివ్ నుంచి ఈవిల్ తయారు చేయొచ్చు టీ నుంచి ఈట్ తయారు చేయొచ్చు ఇలా అనమాట ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని అనగ్రామ్స్ తయారు చేయమని ఇచ్చాడు స్వింగ్ అంటే వింగ్స్ అని గార్డెన్ అంటే డేంజర్ అని డస్టీ అంటే స్టడీ అని ఆర్ట్స్ అంటే స్టార్స్ అని ఇలా మనం తయారు చేయొచ్చు స్టార్ అని చేయొచ్చు సో ఇలా అనగ్రామ్స్ని ప్రిపేర్ చేయమన్నారు నెక్స్ట్ వచ్చి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇది కూడా చూడండి మనకి నాకు తెలిసి ప్రీవియస్ నైన్త్ క్లాసులో ఉండే టాపిక్స్ అండ్ అలాగే టెన్త్ క్లాస్లో కూడా ఉన్నాయి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అవి ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసారు పిల్లలకి స్టూడెంట్స్కి సో ఎగ్జామ్లో ఎస్టీటీలో కూడా ఇవి ఉంటాయి మనం డిఎస్సి ఎస్టీ అంటే అనుకోకర్లేదు ఎస్టీటీలో కూడా ఇవి ఎక్కువగానే ఉంటాయి so this is called one word substance a single word substitutes the other group of the words oka group of words annitni kalipi okate word ga manam chepte dani manam one word substitute antaru a written message from one person to another person a written message rase message anamata adi oka person nunchi another person ki daniki substitute enti ikkada letter అలా ఇక్కడ ఉంటాయి అండ్ అలాగే కొలకేషన్స్ వర్డ్ పార్ట్నర్స్ కొలకేషన్స్ కూడా ఇచ్చారు కొలకేషన్స్ మీన్స్ వైపింగ్ ద టీయర్స్ టీయర్స్కి మనం వైపింగ్ అనే వర్డ్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఇంకేది యూజ్ చేయకూడదు వైప్ గోస్ విత్ బెల్ విత్ ద వర్డ్ టీయర్స్ ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఇవి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇది మనకి కొలొకేషన్ అని చెప్తారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ సేవ్ టైం సేవ్ మనీ సేవ్ ఎనర్జీ సేవ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టెల్ ఎ స్టోరీ టెల్ ద ట్రూత్ టెల్ ఎ లై టెల్ ఎ సీక్రెట్ టెల్ ద డిఫరెన్స్ సే హలో సే ఎస్ సే గుడ్ బై సే థ్యాంక్ యూ సే సారీ ఇలా అనమాట ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ జస్ట్ ఇంట్రడక్షనే ఫ్రెండ్స్ వీటి గురించి మనం వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రామర్ అనమాట గ్రామర్లో ఇక్కడ దేర్ హియర్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ప్లేస్కి సంబంధించిన యాడ్వర్బ్స్ని ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు ఈ వీటికి సంబంధించి ఏమున్నాయో ఒకసారి చూసేద్దాము ఇక్కడ చూడండి అప్ స్టేర్స్ డౌన్ స్టేర్స్ ఇక్కడ కొంత ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం వల్ల అందులో చాలా వరకు కవర్ కవర్ అవుతాయి అరౌండ్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులోకి వస్తాయి చూద్దాం యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ రిఫరింగ్ టు డిస్టెన్సెస్ డిస్టెన్స్కి సంబంధించి నియర్ బై ఫార్ ఎవే ఇవి అనమాట అండ్ అలాగే ఇండికేటింగ్ ప్లేసెస్ అయితే అప్ డౌన్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ హియర
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి యాడ్వెర్బ్స్ అనమాట యాడ్వెర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇండికేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ పొజిషన్ పొజిషన్ గురించి కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ బిహైండ్ అబౌవ్ త్రూ బిట్వీన్ బిలో అండర్ నీత్ వీటి గురించి కొద్దిగా ఎక్కువగా స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వై బికాస్ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉండే ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉండే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ యాడ్వర్బ్స్ అనమాట ఎలవై ఉన్నవి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేస్తాము ఇలాంటివి ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు బట్ ఇవి ఎక్కడ వాడతామన్నది మనకు తెలియాలి చాలా వరకు మనకు తెలిసిపోతాయి కొన్ని కొన్ని మనకి ఇబ్బంది కలిగించే ఉంటాయన్నమాట వాటి గురించి కొద్దిగా మనం స్టడీ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి యాక్టివిటీ నెంబర్ ఫైవ్ ఇక్కడ వచ్చి సూటబుల్ దీనికి సంబంధించే మనం ఇక్కడ ఏం పెట్టచ్చు ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ స్కూల్ బయట ఇలా వాటి యూసేజ్ తెలియాలన్నమాట మనకి లెట్ అస్ గో అండ్ వాచ్ ద స్టార్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాం అప్ స్టైర్స్ వెళ్తాం ఈజ్ ద రెనీ పోస్ట్ ఆఫీస్ నియర్ బై ఇక్కడ దగ్గరలో ఉందా అని అడగడం అనమాట ఇలా వీటన్నిటికీ మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఇచ్చారు ఫుల్ స్టాప్ కామా అండ్ ఆశ్చర్యార్థకం ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ వాటి గురించి ఇచ్చారు వాటికి సంబంధించిన యాక్టివిటీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఏ స్టేట్మెంట్కి ఏది వస్తుంది ఇక్కడ మనం రాయమన్నారు క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ అలాగే ఈ సెంటెన్సెస్ కూడా ఏది వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఫుల్ స్టాప్ అక్కడ రాయమన్నారు నెక్స్ట్ వచ్చి రైటింగ్ రైటింగ్లో లెటర్ రైటింగ్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ లెటర్ రైటింగ్ సంబంధించి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో కూడా చాలా డీప్గానే ఉంది సో లెటర్ రైటింగ్లో ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉంటాయి నాకు నేను లెటర్ రైటింగ్ సంబంధించి వీడియో చేశాను ఆ వీడియో ఒకసారి మీరు చూస్తే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్పాను జనరల్గా లెటర్ రైటింగ్ చాలా మందికి వచ్చు అండ్ చాలా మనకి దొరికేస్తాయి బయట కూడా ఈ క్రోమ్లో గూగుల్ క్రోమ్లో కూడా మనకు చాలా మ్యాటర్ దొరుకుతుంది లెటర్కి సంబంధించి బట్ కామా ఎక్కడ పెట్టచ్చు ఎక్కడ పెట్టకూడదు అనే దానికి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు అదొకసారి చూస్తే బెటర్ సో లింకర్స్ నెక్స్ట్ ఇచ్చాడు లింకర్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ఫైనలీ ఇవి ఎక్కడెక్కడ వాడతాము అనే దానికి లింకర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చాడు ఏ లింకర్ ఎక్కడ వాడతామో చెప్పమన్నాడు ఫస్ట్ స్క్వీజ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కట్ ద లెమన్ విత్ నైఫ్ ఇలా ఫస్ట్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం దెన్ స్క్వీజ్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ వాటర్ ఇలా మన లింకర్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట యాడ్ వాటర్ and mix it well then the juice is ready now pour it in a glass then stir and after that finally drink ila manam dani linkers tho use chesi raichanamata next vachi ikkada manaki jilla parishad high school kintali ane dani gurinchi oka news article icharu aa school 100% cleanliness award teeskundanamata శ్రమదాన్లో తనకి అవార్డు వచ్చింది ఎవ్రీ సాటర్డే శ్రమదాన్ చేస్తారు వాళ్ళు టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు స్కూల్ అండ్ స్కూల్ సరౌండింగ్స్ కూడా చాలా నీట్గా క్లీన్గా ఉంటాయి అనే దాని గురించి ఇచ్చారు దానికి సంబంధించి ఒక కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు వాటికి ఆన్సర్స్ కిందనే ఉంటాయి చాయిస్ అనమాట మల్టిపుల్ చాయిస్ సో అందులో రాసేయచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి స్పీకింగ్కి సంబంధించి రోల్ ప్లే స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చారు స్పీకింగ్ కార్డ్ వన్ కార్డ్ టూ కార్డ్ త్రీ అందులో ఉన్నది పిల్లలు రోల్ ప్లే చేయాలన్నమాట ఏ గ్రూప్కి వస్తే ఏ పేరుకి వస్తే వాళ్ళు ఆ రోల్ ప్లే చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇంకొక లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ ఉంది ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ గేమ్ లాంటిదే ఉంది సో ఇక్కడ ప్లీజ్ యూజ్ చేయడం ప్లీజ్ చేయండి ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ అని కూడా ఉంది సో ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ ద వాటర్ వాటర్ ఈజ్ ప్రెషస్ అని వాడచ్చు ప్లీజ్ తోటి వాడచ్చు అండ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సేవ్ వాటర్ అని వాడచ్చు ఇలా మనం ప్లీజ్ తోటి ఎలా వాడతామని స్టూడెంట్స్కి చెప్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ద రైన్బో రైన్బోకి సంబంధించి క్లౌడ్స్ రివర్స్ వీటన్నిటి గురించి ఇందులో ప్రెట్టీగా ఉంటుంది నేచర్ రైన్బో ఉంటే బాగుంటుంది అని చిల్డ్రన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇచ్చారు మనకి క్రిస్టినా రోజట్టి ఈ పోయట్ అనమాట ఇవి టైం వచ్చి ఎయిటీన్ థర్టీ టు ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ డిసెంబర్ డెత్ అనమాట అండ్ వచ్చి గోబ్లిన్ మార్కెట్ రిమెంబర్ అండ్ ఈ పోయం అయితే ద రైన్ బో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ పోయమ్స్ రిటర్న్ ఇన్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు అడ్మైర్ ఎంజాయ్ ద నేచురల్ బ్యూటీస్ గురించి రాసిన వాటిలో ఈ రాసిన వాటిలో ది రైన్ బో నుంచి ఈ పోయం తీసుకున్నారు దీని గ్లాసరీ అండ్ దీని కాంప్రహెన్షన్ అండ్ అలాగే ఈ దీంట్లో ఉన్న బర్డ్స్ వాటి సౌండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి స్టార్ కార్ ఫార్ హియర్ అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ గురించి ఇచ్చారు ఇక్కడ అలాగే ఒక టంగ్ ట్విస్ట్ ఇ
అండ్ మీ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ నాకు ఇవ్వండి అండ్ నా వీడియోస్ అన్నీ చూస్తున్నందుకు మీ అందరికీ హార్ట్ఫుల్గా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మీరు ఇంకా సజెషన్స్ ఇస్తే నేను ఇంకా బెటర్గా తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ టేక్ కేర్